നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആനി ചിത്ര പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവുകൾ വേണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നാളെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ഈ ടാക്സിയുടെ സേവനം ഇനി മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അറുപതിനായിരം കടന്നു മരണസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് അഞ്ച് എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ ഭൂചലനം വാർത്തകൾ വിശദമായി ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവുകൾ വേണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നാളെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ചയിൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായുള്ള യോഗത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസിനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഷീ ടാക്സിയുടെ സേവനം ഇനി മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യനീതി വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെൻഡർ പാർക്കിന്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് സംരംഭമായ ഷീ ടാക്സി സേവനം ഇനി കേരളത്തിലുടനീളം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സേവനം ലഭ്യമാകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവർ അറുപതിനായിരം കടന്നു മരണസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഒരു കോവിഡ് രോഗി മാത്രമാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് അത് മൂന്നായി മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നായപ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെത്തി ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനകം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേർ രോഗബാധിതരായി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേരാണ് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് രോഗികളായി തീർന്നത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആറ് ശതമാനത്തിലേറെ പ്രതിദിന വളർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ അറുപതിനായിരത്തിലേക്ക് കടന്നത് അഞ്ച് എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാരിൽ അഞ്ച് പേർക്കും രണ്ട് ജീവനക്കാർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മുംബൈ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈലറ്റുമാർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പൈലറ്റുമാരെ കൂടാതെ എഞ്ചിനീയർ ടെക്നീഷ്യർ എന്നിവർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ ഭൂചലനം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ മൂന്നേ ദശാംശം അഞ്ച് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സിസ്മോളജി അറിയിച്ചു